वेस्टर्नचं नेटवर्क त्याचा फॉर्म्युला पाहिला आपण आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर दॅट इज द बॅलन्स्ड कंडिशन त्याच्यानंतर त्याच्यामधला कुठला पार्ट मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज डोक्यात पक्क ठेवायचं त्या वायरची लेंथ वन मीटर असते म्हणजे शंभर सेंटीमीटर असते हे डोक्यात आपल्या पक्क पाहिजे त्यामध्ये दोन पार्ट आहेत एक म्हणजे टू डिटरमाईन द रेझिस्टन्स ऑफ गॅलनामीटर दोन नंबरचा पार्ट फर्स्ट टू डिटरमाईन द अननोन अननोन रेझिस्टन्स हे पा सेरीज कॉम्बिनेशन असेल की दोन रेझिस्टन्सचे आपण बेरीज घेतो दोन रेझिस्टन्स पॅरल असतील त्याला शंट असा शब्द वापरतात त्याचं रिझल्टंट आर इज इक्वल टू आर वन आर टू आपण आर वन प्लस आर टू घ्यायचं याच्यावरती आधारित आपण ही एक्झाम्पल पाहणार आहोत मीटर ब्रिज हा मीटर ब्रिजचा आपला फॉर्म्युला असतो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर इन द बॅलन्स्ड कंडिशन बॅलन्स्ड कंडिशन दॅट इज देअर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गॅलॉनोमीटर हा जो गॅलॉनोमीटर आहे हा आपल्याला डिफ्लेक्शन दाखवत नाही एक्स म्हणजे अननोन रेझिस्टन्स आर म्हणजे रेझिस्टन्स बॉक्स आपला येतो याच्यानंतर ही जी लेंथ आहे एल एक्स ही लेंथ एल आर दोन्हीची बेरीज शंभर सेंटीमीटर घ्यायची याच्यानंतर पहा हा एक्स एक रेझिस्टन्स ज्याला लेफ्ट गॅप म्हणतात त्याला राईट गॅप म्हणतात हे डोक्यात पक्क ठेवायचं लेफ्ट गॅप राईट गॅप याच्यामध्ये पहा एक्झाम्पल भरपूर मोठी असतात याची वाक्य बरीचशी असतात हे थोडक्यात आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत इन द लेफ्ट गॅप सपोज द रेझिस्टन्स इज ऑफ ट्वेंटी ओहम राईट गॅप द रेझिस्टन्स इज फोर्टी ओहम इन द बॅलन्स्ड कंडिशन आपल्याला बॅलन्स्ड कंडिशनमध्ये आपल्याला नल पॉईंट पाहिजे तर या ठिकाणी पहा ट्वेंटी ओहम फोर्टी ओहम आपला फॉर्म्युला हा आहे एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर दिस इज इक्वल टू या ठिकाणी आलं ट्वेंटी ओहम या ठिकाणी आलं फोर्टी ओहम या ठिकाणी एल एक्स या ठिकाणी घ्यायचं हे हंड्रेड मायनस एल एक्स हंड्रेड मायनस एल एक्स बरोबर आहे का दोन्हीची बेरीज शंभर असते या ठिकाणी हे झिरो झिरो गेलं हे वन अपॉन टू आलं या ठिकाणी आपण समजा हे सोडवलं तर हंड्रेड मायनस एल एक्स इज इक्वल टू टू एल एक्स याच्यानंतर पुढे हे एल एक्स या बाजूला आलं म्हणजे थ्री एल एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड आलं म्हणजे एल एक्स इज इक्वल टू या ठिकाणी आलं हंड्रेड अपॉन थ्री म्हणजे थर्टी थ्री पॉईंट थ्री आलं दिस इज द नर पॉईंट फ्रॉम द लेफ्ट साईड या बाजूला हा नर पॉईंट आलेला आहे या ठिकाणी एक्झाम्पल कसं आहे पहा हे दोन रेजिस्टन जोडलेले आहेत या ठिकाणी नल पॉईंट आलेला आहे हा नल पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी सापडलेला आहे या ठिकाणी युनिट आहे तो सेंटीमीटर या ठिकाणी प्रश्न पुढे असा आहे व्हॉट इज द शिफ्ट इन द नल पॉईंट इफ द रेझिस्टन्स ऑफ फोर्टी ओहम इज शेंटेड बाय फोर्टी ओहम समजा हा जो चाळीस ओहम रेझिस्टन्स आहे उजव्या बाजूला इथं समजा चाळीस ओहम आहे त्याला चाळीस ओहम समांतर जोडला चाळीस चाळीस समांतर जोडला काल आपण पाहिलेलं आहे एका लेख समांतर जोडला फॉर्म्युला आर बाय टू म्हणजे उत्तर किती आलं ट्वेंटी ओहम आलं तर या ठिकाणी हा ट्वेंटी ओहम आहे या ठिकाणी पण ट्वेंटी ओहमच आला हा ट्वेंटी ओहम आला या ठिकाणी पण ट्वेंटी ओहम आला म्हणजे हा ट्वेंटी ओहम हा ट्वेंटी ओहम नन पॉईंट आपण या पद्धतीने शोधून काढतो नन पॉईंट या पद्धतीने शोधून काढतो पण नन पॉईंट एक्झॅक्ट कुठे येणार हा वीस आहे हा वीस आहे नन पॉईंट बरोबर सेंटरला येणार टोटल लेंथ किती आपली शंभर आहे म्हणजे एल एक्स किती आलं फिफ्टी या ठिकाणी एल एक्स आलं फिफ्टी सेंटीमीटर फिफ्टी सेंटीमीटर तर या ठिकाणी पहा त्यांनी विचारलं व्हॉट इज द शिफ्ट इन द नल पॉईंट हा नल पॉईंट किती शिफ्ट झाला पहिला नल पॉईंट या ठिकाणी होता नंतर नल पॉईंट या ठिकाणी शिफ्ट म्हणजे दोन्हींची काय करायची वजा बाकी या फिफ्टी मधून हे मायनस करायचं दॅट इज द शिफ्ट इन द नल पॉईंट हा अंदाज साधारण सिक्स्टीन पॉईंट सेवन्टीन सेंटीमीटर असा काहीतरी येतो अशा प्रकारे हा शिफ्ट तीन न नर पॉईंट काढायचा आहे एक नंबरचं एक्झाम्पल आहे दोन नंबरचं एक्झाम्पल तसंच आहे पाहिजे कारण वन म्हणजे एकदम थ्री म्हणजे या ठिकाणी दोन नंबरचं एक्झाम्पल काय आहे वीस आणि तीस असे दोन रेझिस्टन्स आहेत म्हणजे इथं वीस आहे इथं किती आहे तीस आहे याला समांतर नंतर वीसला वीस जोडला समांतर वीसला वीस जोडला 
तर शिफ्ट तीन नन पॉइंट किती होईल या ठिकाणी आलं वीस या ठिकाणी आलं तीस तेव्हा आपण एल एक्स काढून घ्यायचं नंतर वीस ला वीस समांतर जोडला उत्तर किती दहा उत्तर किती दहा हे पहा हा दहा आला हा तीस आला हा लेफ्ट ला दहा आला राईट ला तीस आला लेफ्ट ला दहा आला राईट ला तीस आला नन पॉइंट कुठे येईल टोटल लेन्थ शंभर आहे इकडं दहा पाहिजे इकडं वन तिकडं थ्री तिप्पट आलं तर या ठिकाणी तोंडी सुटलं पाहिजे आपल्याला हे टोटल लेंथ शंभर आहे हे दहा आणि ते तीस म्हणजे इकडे एक आणि तिकडं तीन म्हणजे इकडं लेंथ येते पंचवीस सेंटीमीटर तिकडं लेंथ येते पंच्याहत्तर सेंटीमीटर सोडून येते ते पण तोंडी समजलं पाहिजे या ठिकाणी एल एक्स दिल्या गेली दोन नंबर लेणार आहे पंचवीस सेंटीमीटर त्याप्रमाणे पहिल्या भागावर उत्तर काढायचं आणि दोन्हीच्या मधला फरक म्हणजे आणि द शिफ्ट इन द नन पॉइंट हे काय ठिकाणी सोडून दिलेलं नाही त्याच्यानंतर एक्झाम्पल नंबर थर्ड पा टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सेरीज इन द लेफ्ट गॅप आणि राईट गॅप ला किती आहे सेव्हन्टी फाईव्ह राईट गॅप मध्ये आहे नन पॉइंट ऍट द मिडल मिडल म्हणजे किती फिफ्टी आता सेरीज म्हणजे दोन रेजिस्टर घ्यायचे आर वन आणि आर टू हे दोन सेरीज मध्ये आहेत या ठिकाणी आर वन आर टू सेरीज मध्ये आहेत सेरीज मध्ये काय आलं मग या ठिकाणी हे पा या बाजूला आला आर वन प्लस आर टू आर वन प्लस आर टू या ठिकाणी उजव्या बाजूला किती आहे सेव्हन्टी फाईव्ह सेंटीमीटर इकडं काय आलं एल एक्स अपॉन हंड्रेड मायनस एल एक्स आर वन प्लस आर टू अपॉन सेव्हन्टी फाईव्ह सॉरी या ठिकाणी आलं पहा नन पॉइंट एट जर मिडल ऑफ दी वायर मिडल ऑफ दी वायर म्हणजे किती आले तर फिफ्टी अपॉन फिफ्टी आलं बरोबर सेंटरला झालं ना फिफ्टी अपॉन फिफ्टी ला आलंय पुढे नंतर टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पॅरल पॅरल चा फॉर्म्युला काय पॅरल चा फॉर्म्युला आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू आर वन प्लस आर टू परत हे किती येते मिडलच येते सेंटरलाच परत येतो येतो फिफ्टी अपॉन फिफ्टी या उत्तर कशाच काढायचं आहे आर वन आणि आर टू बरोबर आहे का या ठिकाणी दोन आहेत आर वन आर टू दोन इक्वेशन येणार आहेत आणि त्याप्रमाणे याचं उत्तर काढायचं आर वन आणि आर टू चं दॅट कॅन यू कॅन सॉल्व्ह दॅट म्हणजे पहा या ठिकाणी दिसतं हे पन्नास 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 वाईट पन्नास वाय वन आलं म्हणजे आर वन प्लस आर टू ही किंमत किती आली आर वन प्लस आर टू ही किंमत आली सेव्हन्टी फाईव्ह ही किंमत इथं भरायची परत हे पन्नास पन्नास आलं या ठिकाणी परत या पद्धतीन तुम्हाला ते समीकरणावर नाही सोडवता येईल या ठिकाणी दोन्हीची उत्तरं काढायची म्हणजे आर वन प्लस आर टू ची किंमत किती येणार आहे सेव्हन्टी फाईव्ह येणार आहे त्या पद्धतीने ते एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवता येईल हे पण डोक्यामध्ये परत घ्या तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करा पहा कोणत्याही एक्झाम्पलची कालची असो आजची असो याच्यामध्ये आपल्याला या नेटवरून थोडेशी बंद येतात या ठिकाणी काय फार डिटेलमध्ये आपल्याला जाता येत नाही तर काय शंका असेल तर तुम्ही मला फोन करून विचारा किंवा डायरेक्ट माझी गाठ घ्या याच्यानंतर पहा हे तीन नंबरचं एक्झाम्पल आहे तीन नंबर एक्साम्पल है रिंग ऑफ वायर इन द लेफ्ट गैप एक तार है तो तारे की रिंग गली अभी रिंग गली रिंग इतना जोड़ी जोड़े है फिफ्टीन ओहम हा फिफ्टीन ओहम रेजिस्टर या बाजूला जोड़ा तो नल पॉइंट एट सेवेन्टी फाइव फ्रॉम द लेफ्ट एंड या बाजूला सेवेन्टी फाइव सेंटीमीटर इकड़े कि ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो यह तारे का रेजिस्टन्स कि या तारेचा एक तार आहे त्या तारेची काय तयार केली रिंग तयार केली तारेची रिंग तयार केली आणि या तारेचे डायमेट्रिक दोन अपोजिट पॉइंट आहेत या ठिकाणी हे लेफ्ट गॅप मध्ये जोडलं राईट गॅप मध्ये फिफ्टीन ओम चा रेस्टन जोडला नन पॉइंट सेव्हन्टी फाईव्ह आलं म्हणजे टोटल लेंथ या बाजूला शंभर म्हणजे या बाजूला ट्वेंटी फाईव्ह आता थोडस पहा समजा ही जी तार आहे या तारेचा रेजिस्टन्स आर आहे या तारेचा रेजिस्टन्स आर आहे अरे वरच्या बाजूला किती आलं निम्मा आलं आर बाय टू खाली किती आलं आर बाय टू समजत आहे आता आर बाय टू ला आर बाय टू पॅरल होत किती आर बाय टू ला आर बाय टू पॅरल आपला नियम आहे त्याला परत दोन भागात उत्तर किती आलं आर बाय फोर म्हणजे हा जो रेजिस्टन्स आहे 
तो कितने आला R by four इकड़ R by four इकड़ fifteen हो एलेक्स seventy five और twenty five तो ये formula कैसे गया था R by four upon fifteen is equal to seventy five upon twenty five बरोबर है ये पंचवीस तीन के कितने आला पंचत्तर आला यार ठीक है कितने आले R upon sixty R upon sixty is equal to कितने आला three आला तो ये R की कीमत कितनी है नहीं R is equal to one eighty ओह बुझ जाना तो समझ जाएगा पाँच तार रहे इस चीज रिंग के लिए ये दोनों भाग जा रहे रिंग जा रहे इस्टेंस आ रहा है अपना आर तो उत्तर का रहता है निम्मा भाग वर निम्मा भाग खाली समांतर में जाना दोनों में भाग गए सब दोनों पार्ट के लिए ना मुझे R by four आ गया तो इकड़ा R by ऐसा नंतर पा तो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर तो आपका फॉर्मूला काय असतो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर का फॉर्मूला असतो g अपॉन r g अपॉन r g अपॉन r इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर फरक काय हे पाहिजे तो गैलोमीटर नसतो हा हा गैलोमीटर इथे येतो हा गैलोमीटर इथे येतो गैलोमीटर बरोबर आहे की लेंथ काय एल जी की लेंथ काय एल आर एल आर म्हणून तो एल मीन्स मेथड फॉर इक्वल डिफ्लेक्शन मिरर फॉर्म्युला काय जी अपॉन आर जी म्हणजे रेजिस्टेंस ऑफ गॅल्वनोमीटर जी अपॉन आर इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर या ठिकाणी पहा डावीकडे गॅल्वनोमीटर जोडलाय उजवीकडे 40 ओम रेजिस्टेंस जोडलाय त्या ठिकाणी जो नर्व पॉइंट आहे तो समजा त्या ठिकाणी सेंटर लागलेला आहे नर्व पॉइंट इज एट सर्टन पॉइंट ऑन द वायर म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांनी पॉइंट आपल्याला दिलेला नाही सर्टन पॉइंट ऑन द वायर म्हणजे तर या ठिकाणी पहा हे g अपॉन r आहे r ची किंमत आहे 4d g अपॉन 4d इज इक्वल टू l g अपॉन l r त्याच्यानंतर या ठिकाणी हा जो डावीकडे एक 10 चा रेजिस्टन्स वाढवला उजवीकडे 41 ओम रेजिस्टन्स टाकला नर्व पॉइंट पर त्याच ठिकाणी मिळतो या ठिकाणी परत g अपॉन या ठिकाणी काय केलं आपण g 10 केलं तो जेव्हा आपण काय टाकली 48 ओम नर्व पॉइंट परत त्याच ठिकाणी मिळाला तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गॅल्वनो मीटर या ठिकाणी एग्जांपल पा डाबी के गॅल्वनोमीटर आहे उजवीकडे 40 ओम रेजिस्टेंस आहे नर्व पॉइंट l g अपॉन l काय केलं पण डायरेक्ट त्या रेजिस्टर मध्ये 10 रेजिस्टर मिळवला नो विल टाका 48 ओम नर्व पॉइंट परत तिथेच मिळाला तर जी चे उत्तर आपण या फॉर्म्युल्यावरून काढायचं आहे ठीक आहे उजवी बाजू सेम आहे मी डाई बाजू इक्वल करायची ते जी अपॉन 4d इज इक्वल टू g 10 अपॉन 48 हे उत्तर त्यावरून जी चे काढायचं एग्जांपल आपल्याला या पद्धतीने सोडवत आहे अशा प्रकार की वेस्टर्न मेटर में चेक एग्जाम को था इस बनी शेक एग्जाम पर जो पुस्तक तो बाला दुनिया मोलांच जगड़े में थी ये एग्जाम पर बर्फुर पुस्तक का मध्य दुनिया पुस्तक का मध्य एग्जाम पर जो पुस्तक का मध्य आ रही प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स सबसे विग्रह पुस्तक अस्तर पार नवीन पुस्तक सब मार्केट मध्य बहुत आ ते समझो जो थैंक यू